about it. Recording in progress, hence the theme of the uh, conference. So quickly about some key points of my talk today. So Russian media did not just arrive in Central Asia. Yeah, it simply never left. And in Kyrgyzstan, moreover, it is subsidized. It is translate, you know, it is broadcasted to people at via the so-called social package. So when you turn on your TV, and even if you don't have any cable subscription, you are exposed to Russian propaganda. Russian propaganda is omnipresent and it's weaved into the social fabric. In other words, we don't need to think of propaganda as only television and radio. Propaganda is all around. I mean, <laughs> I like to show this image to my students here in the Netherlands. Um, that Lenin is still standing at the old square in Bishkek. This is the picture I took earlier this year. But I'm particularly fascinated with the one you can see online when during the Kurban Bayram, people are bowing in prayer beneath the father of the Bolshevik revolution, a bizarre image. But Russian propaganda is in our literature, in the history books, it's in the humor, uh, it's certainly in the architecture and in the statues and all around us. Limiting Russian television is good, therefore, but it's not enough. And then counter strategies are urgent. So let's delve a bit deeper into the concepts. First, we need to set grounds for what propaganda is. There is a multitude of, def of definitions, and I will produce, you know, <laughs> add one more. Uh, it's a multimodal and multi-semiotic and multi-tool communication strategy aimed at impacting the way people perceive reality. It's really important to stress this multimodality and this multi-semiotic nature of Russian propaganda. What are some of the sources of information, well, in, in general, but for our audiences in Kyrgyzstan? So TV remains uh, relevant to a lesser extent, radio and newspapers. Yeah, people listen to the radio when they're driving or do, while they're working. People in some uh, remote areas continue reading newspapers. Uh, even in Bishkek, yeah, again, you can find these uh, booths with gazetteria. I really love those and always buy some newspapers. So they still are there, but to a lesser extent. Online news agencies, of course, play a particularly important role. Social media is increasing, and I wouldn't differentiate here by age, actually, because uh, some of the presumptions that we make is that, yeah, the older generation watches TV, the younger generation reads news online. Our focus groups uh, revealed that uh, we divided them into two categories, up to 35 and 35 plus, and even audiences that are 35 plus are enjoying uh, news consumption on platforms like TikTok. So we should be careful with those kinds of assumptions. Of course, there is a convergence effect. We cannot make a clear difference between traditional media and social media anymore, as traditional media are present across a plethora of social media platforms. Yeah, so for instance, uh, a platform like, like let's take Channel One, even yeah, Pierre Canal. When you watch it on YouTube or when you follow it uh, on other social media networks, it's it's, it's it has this convergence element, of course, to it. Uh, not to mention this Sputnik news agency, which pretty much is a online uh, news agency. Yeah, also very active on Twitter, and curiously enough, delivering messages. Uh, in the local languages quite successfully. And in, in the case of Kyrgyzstan, it is very successful. All of the above, of course, leads to the echo chamber effect when people uh, are not challenged in their opinion. Maybe it's worth dwelling on the concept for a little bit. The idea behind echo chambers is that basically your uh, opinions are never challenged in any, basically anywhere. Yeah, you come to work, maybe you are afraid to speak, maybe because everyone is of the particular opinion, you feel like it's a, yeah, there is a bandwagon effect. You come home, there is a uniform opinion. You go online and because of the preferences that you have made earlier in news selection, filters and algorithms select particular news for your feed that never challenge your, um, your beliefs. In other words, if you take a pro-Russian side in war uh, and you open your, your phone, what kind of news do you see? Does the Ukrainian side ever make it into your device? There are different narratives for different audiences in Russia for coming from Russian propaganda. We have to really uh, understand that. Yeah, there are narratives crafted for domestic audiences in Russia. There are narratives crafted for the so-called near abroad. Yeah, the former Soviet space. And there are also narratives crafted for 
Russophones in Europe and for global audiences. So what are some of the narratives for Central Asian audiences, well, and Kyrgyz audiences in particular? One of the themes is that Ukraine is confused, so don't be like it. Quite often there is a line of threat coming from the Russian uh, media, as in if you you know, take on the path to de-Sovietize, decolonize, then uh, you will be next Ukraine. Don't threaten the Russian language. Don't take down the Soviet peripheralia. All of that will be interpreted as Russophobia. Ukraine has done it and see where they are now. The second message, of course, is that the West is not your friend. The, the West is an enemy. And uh, when we we did this uh, project simultaneously. So on the one hand, we were decoding the messages in the in the narratives, and at the same time conducting focus group in groups in Osh, in Narin, and in Bishkek, two per, per city. And curiously enough, all of these encoded messages that we were unveiling in the message sent were echoing in the focus groups, particularly the demonization of the West. Uh, you are small and weak. That one also echoed uh, in the focus groups where people have this syndrome of a small state. They say, well, we are marginal. We are not able to protect ourselves. And Russia is a security guarantor for us. Russia will protect us from China, Turkey, or the West if they want to invade us. Also, Russia is portrayed as a giver and forgiver. Yeah, if you look at the news and... Uh, you, know, you see the general line, the general narrative, quite a bit is dedicated to how much Russia is giving to Central Asia and to Kyrgyzstan in education, in economic sectors, uh, investments and all of the above. And that when it comes time to pay back, unlike other countries, Russia can forgive and you know, uh, not make you pay back your credits. It can also forgive the migrants. Migrants are a major theme, of course, that uh, you know, migrants who violated Russian immigration laws will be forgiven and taken back. And war itself is portrayed as an opportunity. War is an opportunity to get a Russian passport. War is an opportunity to make some money. So media is used proactively to also recruit Central Asians into joining the Russian military forces. There are also narratives for Europe, of course, and that's, again, the demonization of Ukraine, Zelensky, and refugees. Refugees are a particularly sore subject for Europeans after all of the domestic media demonized refugees back in 2015 and 2016. That narrative is falling on some fruitful soil. Of course, there is a glorification of Russia in the sense that you know, uh, Russia doesn't start any wars, for instance. Yeah, Russia only finishes them, you know, like Putin in this particular example. Uh, there is a pitch to Russophones, which quite successfully lands in the case of Germany, where uh, ethnic Germans were invited to repatriate, most of them coming from uh, Russia and Central Asia, in fact, and mentally are still connected with, uh, with Russia. Uh, there is also a pitch for nativists and the rightists, yeah, uh, for the right-wing movement that is also absorbing these narratives with uh, embracing them with open arms. And there is also, curiously enough, a pitch to anti-colonialists. So this decolonization is a, a popular phenomenon at the moment, which is fantastic in many ways. But what Russia is doing is that it's hijacking this pitch. They, of course, don't see themselves as a colonial power. And Russia is using the decolonization narrative to accuse the West of this colonial past, which was also true. Uh, but then to demonize it further in the eyes of uh, many audiences globally. And that's working out. In the coming slides, I want to show just a few examples, again, out of the ocean, out of the ocean of uh, news items that we plowed through with the team. And I want to shout out a great thanks to the research team in Bishkek that uh, did a this colossal amount of work analyzing kilometers and kilometers of screenshots that we took of uh, Russian media narrative. Uh, just a few examples. So some are more sophisticated, some are not, some are just idiotic, right? So please bear with me. Here are some examples. So for peace, of course, Zamir, yeah, they're twisting this Z, this V letters that became the symbols of Russian war against Ukraine. There is also a huge amount of uh, content that is aimed to discredit Zelensky, yeah? that he is a drug addict, he's standing allegedly in front of a mountain of cocaine, 
uh, Ukraine is referred to uh, like this cocaine land. Also, the difference between the soldiers, as you can see here, where the Russian flag is displayed, the soldier is apparently protecting the child, whereas uh, in the case of Ukraine, the soldier is protecting himself with the child. Again, to, to demonize, to discredit the uh, Ukrainian armed forces. Another curious poster is this one, like, I'm on my own land. Essentially, uh, Russia is not even invading anyone, uh, returning to its own historical uh, borders, which is another curious narrative, uh, a more broader storyline that Russia is instrumentalizing. And that's the lost paradise phenomenon. Yeah, Once there was, it's very biblical in a way, there was a paradise, the Garden of Eden. Then came the serpent, the seducer, and the garden was stolen. So the Garden of Eden was, of course, the USSR. The seductive serpent was the evil West. And the sinners were all the people who allowed the wonderful state of the USSR to uh, d dissolve. Now, of course, Putin proclaimed himself as the grand regatherer of Russian lands. Uh, who is aiming to bring the paradise back. Uh, and another interesting phenomenon, again, just, just a snapshot, is a reference to Western sources. So this last image is that the Germans called Zelensky the new Hitler. There are no sources. Who are these Germans? Where are they? How are they calling him? But again, yeah, uh, this is something that is circulating. Here is an image, again, to undermine the... Uh, West, but also to spread some anti-migrant narratives, is that they're displaying this person with a quote that we Europeans do not need Chachli in the EU, stated a German citizen. So in this one sentence, they are really trying to achieve quite a bit. Yeah, but of course, the dehumanizing term Chachli that they use against uh, uh, Ukrainians, uh, but also portraying this shift which again lands quite nicely with the far right movement in in Europe that Europe has lost its face that's why migrants are taking over now for uh for central asians what are some of the narratives again I'm out of an ocean i just selected some to show you today so opportunities for central asians uh the special military operation offers grandiose opportunities uh, in the greater CIS region, yeah, in the coming days, there is a CIS gathering in Bishkek, which caused uh, quite a bit of uh, logistical issues for many of you, I believe. Uh, but again, in this framework of the CIS, portraying war as an opportunity. So that was the message sent in a nutshell. Let's see how it's uh, received by people on the ground. And again, just some snapshots. First, when it comes to uh, re the process of receiving information during focus groups, we ask people to reflect a bit on their day. How do they seek information? Do they proactively do it? Does it just land on the, in front of them in the, via the smartphone? So here are some quotes. I just go to social networks, for example, on Instagram, and I scroll through and uh, there are news portals there and news channels. They're easy to read. They accidentally come into my feed and I read them, but I don't follow them purposefully. Another quote related to this topic is, uh, what I like about TikTok is that it selects all the relevant news for me based on my interests. That uh, again elevates here the role of uh, filter bubbles and algorithms because if you already have some kind of preferences for the type of news you consume and then a platform like TikTok or Instagram or whatever selects particular news items and sources for you based on that theme, then your uh, predispositions are never challenged. Okay. Here's a curious one about television. I trust the news on television. I don't know why this is happening. If it's on TV, I basically trust it 100%. So let's not write off the TV completely. Yes, sometimes even when people have read something online, they go to TV as a fact-checking tool. Sometimes there is some fake information and you don't know uh, whether to believe it or not. But if it's shown on TV, you start to think of it as true. Uh, despite the fact that there are that there is propaganda coming both from Russia and the West, it seems to me that more propaganda comes from the West. In the past, for example, when I was still in school, there was no such thing as LGBT in our country. And now through Western films or TV shows, everything is openly shown. Uh, and another quote, we all catch all this garbage from the West, although it's out there. 
out of the corner of our eye. We see that there is a gay or a lesbian in every movie. Even Disney announced that there will be cartoons. They will be in cartoons. Uh, Peppa the Pig has an LGBT character now, and all group members kind of sighed in response with uh, uh, exclamation, like horrible. So obviously the narrative delivered by Russia that the West is uh, amoral, uh, you know, that is spreading this homosexuality agenda, that narrative is working. Cautious of time, I will move on to some of the action points. So what can be done about this? Obviously, uh, Russian media is massively present in Central Asia and in Kyrgyzstan particularly, massively present both uh, on traditional platforms and online. What can be done? Well, certainly the Ukrainian voices need to be somehow delivered for Central Asian audiences. Central Asian audiences need to be exposed to the Ukrainian side of the story told by Ukrainians. Perhaps there is there are opportunities to collaborate with platforms here and to use algorithms to actually circumvent Russian domination here in the narrative. Alternative narratives on social media, including Adnaklasniki and Vkontakti, must be developed. Yeah, we are we are de- keen of thinking of these platforms as outdated and degrading. And in many ways they are, because there is a state of anarchy in terms of uh, moderation of content. But it is also these platforms where many of the so-called Vatniki, uh, the uh, patriotic pro-regime Russians hang out, and uh, including ethnic Russians in Central Asia, or some Central Asians, uh, <laughs> of, of, of no matter what ethnicity. Yeah. So that, I mean, Adnaklasniki, for instance, is huge among migrants. That needs to change. So the narratives that counter Russian propaganda need to be spread on these platforms as well, instead of just ignoring them. Invest in civil society and education. Right now, and maybe that's more for European policymakers, there is an urge to establish, re-establish collaboration with Central Asian leaders who the very next day fly to Moscow to bow down in the Kremlin. So instead, the investment should be made in civil society and education sector. Europe needs to be branded in Central Asia to counter Russian narratives uh, of demonizing the European Union. Uh, opportunities need to be offered to labor migrants beyond words because, yeah, beyond words, there is hard money and labor migrants are still heavily dependent on the Russian market. And for Russia, that's a major trigger point in threatening the states that uh, migrants will be sent back. Uh, I mean, right now, if we look at what Europe offers, these numbers are marginal. Yeah, 6,000 work visas versus millions uh, that go to Russia for work. Also, an important message is not to become what you're fighting against. So in the process of developing counter narratives to Russian propaganda, it is important to keep balance and not to turn into uh, the, the machine, the information machine that uh, is aimed to be challenged in the very process. I'm curious to hear your stakes on this, and uh, please stay in touch. We run with UCAM, Europe Central Asia Monitoring Pro- Program. We run a chat in the yurt uh, monthly gathering. So if you feel like it, please join. If you have something to share, reach out to me. We will be really happy to welcome you in our virtual yurt. You can follow me on my blog, plovism.com. Uh, by tapping it in or by scanning this QR code. Taking the opportunity, I want to uh, express my sincere gratitude to the organizers, but also to all the researchers who are engaging in this topic right now. It is so refreshing to see that uh, Central Asia Barometer, Paper Lab, uh, other actors are doing this research on the topic of propaganda in a granulated manner. Uh, differentiating between different uh, independent republics in Central Asia because it's, it doesn't do any justice to just call them the stands and study propaganda in the stands because obviously, as Cassiette's uh, presentation has shown, attitudes are so different per country and each state <clears throat> needs to be taken differently. I will stop here. Uh, thank you, Rashid. Uh, perfect uh, timing. So, uh, dear uh, participants, uh, please raise your questions to. Ah, I think Neli Minasian is here. So, Neli, I think uh, you can. Neli, are you here? Uh, uh, yes, hi. Yes, are you ready to present? Uh, no, not now. Okay. <laughs> <laughs>
<laughs> that was a, an honest response. <laughs> so, uh, anyways, uh, for, the, for the audience, uh, it is time to uh, give questions. So, please uh, formulate your questions. Yes. Добрый день, Рашид. Это Асиль Бузакулова, Университет Центральной Азии. А мой вопрос заключается в следующем. Нашли ли вы какую-то разницу между языком пропаганды, на, который транслируется на русском языке, на кыргызском, а, то есть и на узбекском? Потому что все кейсы, которые вы показали, они были на русском языке. Хороший вопрос. Смотрите, мы, какие мы платформы рассмотрели? Я все микрофон подвину, чтобы лучше было слышно. Мы взяли все э, мейнстримовские каналы, мы взяли газеты, которые присутствуют в Кыргызстане, да, и там, «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», и «Аргументы», и «Факты», и, соответственно, «Спутник». А, вот эти газеты, которые публикуются в Кыргызстане, это просто российская адженда, я не знаю, на кого они рассчитаны, может быть, на сотрудников посольства, может быть, на россиян, живущих в Кыргызстане, но это просто вот про пророссийское, как будто они печатаются где-нибудь вот в Москве. А, телевидение, естественно, оно показывает, оно такое вот, такая сентиментальная ценность, да? где-то у людей это застряло, и это тоже выдавалось в ответах в фокус-группах, вот мы с детства смотрим Uh, вот эти программы, мы верим им, и, 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 или наши местные телеканалы не могут соревноваться с качеством контента, с российским, поэтому люди смотрят какие-то передачи развлекательные, но, естественно, как выстроена программа передач в России, это то, что развлекательные программы или прерываются, или, или соответственно, немедленно uh, после них выпуск новостей такой вот, uh, адреналиновый, шокирующий и, и, и все в этом роде. А в «Спутник», если вы uh, зайдете на «Спутник KG», то их «Хомпейдж», uh, как бы главная страница, она выдается на кыргызском языке теперь. Это то, что мечтают достичь там, многие платформы, да, публикующиеся в Кыргызстане. Это очень трудно сделать, потому что даже, по-моему, если тот же «Клоп KG, если мы зайдем на него, сначала выдается на русском, и потом можно выбрать язык кыргызский. «Спутник» транслируется на кыргызском. И здесь интересный момент. Этот язык вражды, он, пере, он передается на кыргызском в том числе. Мы это тоже там, спрашивали с лингвистами, все, советовались. Все это практически переведено, но еще под таким соусом передается под местную аудиторию, потому что редакторы, они же местные, и они, по сути, они профессионалы, они местные, они знают свою аудиторию, и все это так... И... Поэтому вызывает еще больше доверия у людей. Ты читаешь не как там какой-нибудь московский комсомолец и думаешь, а, это вообще не про меня. А ты думаешь, это наши новости, это про нас, мы должны им верить. В этом плане «Спутник» — это, конечно, такой вот, к сожалению, история успеха. И у них целая отдельная полоса по специальной военной операции на Донбассе, как ее называют, которая апдейтится несколько раз в день на кыргызском языке. И даже там были такие, да, «Спутник» выдавал несколько раз просто какие-то шокирующие материалы, там, с приглашенными экспертами, бывшими э, военными и сотрудниками спецслужб Кыргызстана, которые заявляли, что Украина готовит биологическое оружие, чтобы напасть на Кыргызстан. То есть даже вот такой вот рен какой-то контент э, передается на кыргызском языке в том числе. Мне кажется, поэтому люди пребывают в каком-то состоянии конфуза, да, когда они уже теперь не понимают вообще, что происходит, потому что в этом и есть основная задача российской пропаганды – подорвать вообще доверие ко всем СМИ. Асель, к вашему вопросу. А вообще это можно было бы сделать через опрос? Например, в опросе можно было бы задать а на каком языке вы потребляете новости политические, и потом задать вопрос, например, по, по отношению. Ну, конечно, это не отвечает на полный вопрос а, по тому, как работает пропаганда, но можно было бы узнать, как относятся люди, которые потребляют информацию на корыстном языке и на русском языке, к тому, например, кого они винят в конфликте, там, на какую сторону они встают. Вот, и мы вместе с Paper Lab сейчас готовим совместную публикацию. А у них есть данные демоскопа, они два раза провели этот опрос насчет войны, 
и наши данные за три волны. И у них есть интересные данные, потому что они спрашивали конкретно, на каком языке вы потребляете политические новости. Но это можно увидеть на примере Казахстана пока. Мы, наверное, на весеннюю волну уже добавим такой конкретный вопрос. Хотя в наших данных есть вопрос, например, там, на каком языке проводится интервью само, да, но мы видим постоянно, что люди на разных языках потребляют информацию, на разных платформах потребляют информацию по телевизору, потом в соцсетях, потом у кого-то в блоге. То есть все это так смешно, что этому нужно прям отдельное внимание уделить. И я бы еще посоветовала, может быть, если вы не видели, интервью совместно с ИНС в прошлом году опубликовали репорт по медиапропаганде, и там большое внимание уделяется именно языку. Там очень много вопросов, вопрос, вопросы, которые мы проводили, было по языку тоже, и вопросы касательно войны тоже. То есть там, скорее всего, они могут поделиться данными, и можно какие-то корреляции посмотреть. Спасибо, Ксет. Коллеги, если у вас есть вопросы, so colleagues, do you have questions to Rashid or Kassiet? Okay, yes. Алмаз Сингельдиев, гражданские инициативы. Относительно пропаганды, ну вот здесь представлен некий такой обзор и взгляд, и мнение, но мне кажется, нужно рассматривать проблему еще шире, потому что представленность российской пропаганды в Кыргызской республике, она такая, ну, мы говорим, всеобъемлющая, но э, вот если посмотреть на детали, там есть вот э, э, вывод такой, что все-таки пропаганда работает на русском языке, да? а работает на русскоязычную аудиторию. А в Кыргызстане практически все владеют русским языком. Соответственно, нужно искать альтернативы, да? То есть если пропаганда говорит на русском языке, э, нужно говорить о том, что другие языки в стране не представлены. И изучение английского, например, языка, оно остается очень незначительным процентом владения населения. Да? Кыргызский язык, опять же, занимается тоже. Вот, если взять кыргызскоязычные СМИ, то они зачастую, взять, например, государственные, занимаются ретрансляцией российской пропаганды. Идет просто перевод на кыргызский язык, и все то же самое, что говорила российская пропаганда, транслируется на кыргызское общество. И если вы заметили, все-таки Россия не теряет контроль над изучением русского языка в Кыргызстане. Да? Конечно, мы говорим о том, что мы должны быть полиязычными, мы должны знать много языков, но вот, вот это вот поле изучения русского языка оно поддерживается сейчас и активно продвигается российской стороной. Кроме того, мы, когда говорим о том, что российское телевидение, оно интереснее, скажем, национальных каналов или каналов других стран, то мы забываем, например, про украинское телевидение. Оно гораздо более интересное, чем российское. Но, тем не менее, из-за того, что украинские каналы, они все-таки на украинском языке, хотя там были передачи русскоязычные, они не, ретра... не ретранслируются в Кыргызстане. И, конечно же, вот эта вот непредставленность, вот вы говорили, немножко затронули эту тему, что э, э, до э, кыргызскоязычной аудитории, вообще для кыргызстанцев, необходимо до... доставить украинский голос. Я абсолютно согласен с этим, но э, вот э, опять же сейчас на условиях войны даже те, программы украинских телеканалов, которые шли на русском языке, они сейчас практически все перешли на украинский. Потому что у них вот на фоне войны есть такая ненависть к языку врага, да, к русскому языку. И, соответственно, вот эти интересные передачи, которые там были на русском языке, они сейчас идут на украинский. И было бы, конечно, хорошо, если бы Украина это понимала и ну, как бы, что ли, может быть, даже делала бы контент для других стран, потому что из всех стран бывшего Советского Союза, по-моему, только украинское телевидение может соперничать с российской, и оно действительно гораздо более интересное, гораздо более смотрибельное, но на это, по-моему, никто сейчас не обращает внимания. Но а что, а, если еще говорить о, об, об альтернативных, каналах, например, это, ну, сейчас в основном Telegram, да, недавно появилось сообщение, что 
просмотры видеоконтента в Телеграме, они обошли YouTube и другие, Инстаграм и прочие социальные сети, то, соответственно, вот в Телеграм-каналах украинских там тоже интересный контент, но он, опять же, на украинском языке. Конечно, ну, когда ты читаешь, в общем-то, общий смысл понятен, но все равно сложно, и граждане, когда подписываются на определенные рассылки вот этих каналов, некоторое время читаешь, 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 а потом все равно устаешь. Да? И вот эта вот информация и представленность украинской информации в Кыргызстане, она должна тоже это учитывать, и, может быть, как бы эту ситуацию надо обсуждать шире, может быть, внутри самой Украины, в том числе поднимать этот дискурс о том, что страны, входящие в состав СНГ, они все-таки традиционно русскоязычные. Ну, исключая, может быть, Узбекистан, там, Туркменистан, где вообще доступа к информации нет. Ну и, кстати, из хороших примеров я могу показать, сказать, что, вот, скажем, Deutsche Welle, да, русскоязычный канал в Кыргызстане, хорошо представлен. Потом «Настоящее время», вы знаете, тоже... Голос Америки, опять же, звучит на русском языке. И это очень хорошо, что они звучат и на русском, и на, на кыргызском языках. Это альтернативное такое мнение американской информации представлено в Кыргызстане. Это очень хорошо. А вот со стороны Украины таких вот действий нет. Может быть, надо как-то это тоже, этот дискурс поднимать внутри самой страны. Большое ну, спасибо. Хорошо. Может быть, я быстренько отреагирую, если можно. Два, два предложения. По поводу того, что должна делать Украина, Украина будет решать сама. Но по поводу языков интересно, что все-таки российская пропаганда прощупала вот эту нишу, то, что идет борьба за ну, антиколониальная. И, в принципе, они тоже довольно-таки успешно публикуют на местных языках, естественно, придерживаясь того, той политики языковой, да, которая просто возводит русский язык на пьедестал, как язык просвещения, язык образования, вот язык общения интеллигенции. Нас всех заставили поверить, что мы не поймем друг друга, если не будем разговаривать на русском языке. Мы все продукты этой стратегии. Приводятся нам учителя, мы их встречаем с распростертыми объятиями, не понимая, что это мягкая сила, да, которая просто на, на поколение будет еще влиять. И те же книги, те же учебники, учебники истории, сказки, рассказы. Мы, мы взросшены на, на российской культуре. И почему, да, почему я должен читать Евгения Онегина? Я не, абсолютно не понимаю, почему мои дети должны его читать там потенциально. Поэтому а, здесь много-много вопросов к тому, как мы сами выстраиваем свою языковую политику, десоветизацию и деколониальные дискурсы. А, естественно, кто является бенефициаром всего этого. Но это разговор еще на несколько часов. А, но, видите ли, Россия еще и нанимает да, неких таких персонажей, которые неформальные инфлюенсеры а, публичных там э, восприятие реальности, потому что есть, есть люди, которые продвигают российскую адженду, российские нарративы, в том числе в социальных сетях, весьма успешно и на русском, и на кыргызском языке. И есть и СМИ, которые весьма лояльны к российской политической адженде да, в Кыргызстане, которые печатаются на разных языках. Поэтому все это присутствует. Абсолютно естественно, я с вами э, согласен, что русский язык, он остается э, Важным, но это и есть российская стратегия, это и есть политика влияния через такую мягкую силу. Украина находится в, в войне, да, на Украину напали, и, естественно, там принимаются сейчас решения военного времени, поэтому сказать, давайте-ка сделайте нам контент для Кыргызстана на русском языке, мы не можем, но можно вложить деньги, в том числе призвать доноров, чтобы они работали... С, креатив, с креативным сектором. Есть потрясающие талантливые люди в Кыргызстане. Кыргызстан – шикарный пример вообще того, как страна может жить без правительства и, и весьма успешно. Да? Есть талантливейшие люди, которым, если дать возможность творить, создадут этот контент. И финальная мысль. Сейчас много денег вкладывается на того, чтобы вот на такую первую ступень интернет цифрового разрыва. Да, мы хотим всех коннектнуть к, к Wi-Fi там, в самых отдаленных уголках страны Кыргызстана. Это прекрасно. 
Но получив доступ к глобальной сети, какой контент доступен этим людям? Опять же, российская пропаганда, контент на русском языке. Давайте создавать контент на местных языках, в том числе развлекательный, в том числе новостной. Естественно, никто не призывает убить русский язык при этом, но альтернатива должна существовать. Thank you, Rashid. So uh, we have uh, three questions and then we'll finalize the discussion because I also have some questions to you in the end. So please uh, briefly present your question and also could you state your organization, your name? Thank you. Um, thank you. My name is Tillman Brook. I'm a professor of development economics in Berlin. And um, thank you so much for both excellent presentations. You presented evidence on what has been happening. Um, I'm not directly from that field, but I, I love evidence, as probably many people know. Um, I was wondering, are there studies out there which rigorously test the effectiveness of the countermeasures that could be taken? I mean, it would be fascinating to show, you know, which measures of the ones that you outlined at the end of your presentations sort of work better and, and under which circumstances or for which target groups. So it would be something that would be eminently studyable. Sorry to the translators for that word, but it could be studied easily and it'd be fascinating to know what you thought about that. Thank you. It's an excellent question because counter-propaganda strategies are in the embryonic state at the moment. In fact, uh, at the end of the month, there is a gathering in Berlin organized by the uh, Russian anti-war coalition. So there is one of the in first actually organized kind of approaches to even start thinking about counter uh, propaganda measures. So far, everyone has fo focused on identifying it, <laughs> but very few people have actually focused on countering. Some of the measures that have been ad adapted, like the, uh, I wouldn't call it a ban, it's the restriction of access to uh, RT and Sputnik in Europe, for instance. To me, that's a, that's a failure. It's a complete failure. Uh, for, nothing is restricted. Everything is easily accessible. Any school child can uh, circumvent that restriction. But moreover, it's the tip of the iceberg. What's beneath the iceberg is the uh, online uh, stream of, of news, right? Because if you take the case of Germany and with the Russian Germans, they there is so much content online that, that is accessible to them that is... Uh, not only pro-Russian, not only pro-Putin, it's actually extremist. It's, it's purely racist. It's purely, you know, there's a, this, this language of hate, language that is you know, completely anti-Ukrainian, anti-Semitic. And that is circulating in Germany. And the European uh, politicians are refusing to ban or restrict Adnaklasniki of Kontakti. But then, of course, if you don't restrict them, if you don't moderate them, there is the state of anarchy, then at least develop some counter narratives that can also circulate on these platforms. That is something that I preach in my policy briefs. I haven't uh, seen any reaction, of course, yet from Brussels. I don't know if we ever will, but that only means that we need to uh, continue waving this flag. I'm, I'm attending this gathering in Berlin, uh, and I'm really curious to hear from others what uh, propaganda countermeasures they have in mind. Um, so I will be able to report more after that, because it is, in all reality, in an embryonic state, as far as I'm uh, informed. Maybe others have uh, uh, other examples. Thank you. So I say, I think, and then you will go. Yeah. У меня вопрос к кассет. Вы говорили о... Вообще, это, конечно, уникально, что есть три страны. У меня чисто такой практический вопрос по Узбекистану. Вы сказали, что следующие волны вы не смогли провести, поскольку тема стала очень горячей и было невозможно. А у меня другой вопрос. Может быть, это еще связано с тем, что поле для проведения исследований в Узбекистане в целом сужается? Как вы это оцениваете? Да? Вообще в Узбекистане всегда нам было сложно опросы проводить. А, например, мы можем спрашивать про то, как работает Хоким, да, до Хокима. Потом выше, например, про президента, про доверие к институтам. Такие вопросы вообще невозможно было задавать. Но почему-то вот войну в Украине, еще в Кыргызстане тоже, да, само правительство боялось эту тему трогать, все хотят ее умолчать, да. 
потому что в Кыргызстане мы тоже проводили опрос, это было в марте 2022 года, и мы хотели сразу опубликовать данные, но мы все, мы боялись, мы не могли это сделать, потому что само правительство тоже так тихо сидело и заставляло всех вот так умалчивать эту тему. Была политика именно умалчивания, не то, что вот какую-то сторону занимать. И в Узбекистане также мы работаем через подрядчиков, и они все такие, эм, как там было, они говорят, они используют одну и ту же формулировку. Они говорят, официальная позиция нашего правительства по этому вопросу нейтральная. И нейтральная, значит, ты ничего не можешь на эту тему делать, видимо. Вот. Но вот в мае именно они еще не знали, у них, видимо, не было понимания, это безопасно, небезопасно вообще Украина, что не, не было понятно, а дальше уже все пояснилось для них, и они отказываются проводить на эту тему опрос. Потому что, например, для опросов, когда мы делаем face-to-face, -face, но мы это делали, конечно, это через телефон, но в Узбекистане есть такой портал, это очень классный, с одной стороны, с, именно когда диалог правительства со своим народом, да, с гражданами, любой гражданин может использовать этот портал и написать, например, какую-то жалобу. И наши именно интервьюеры, они боятся этого, потому что в любой момент э, любой человек может эту жалобу написать, и это выйдет. Потом, например, в Махале, например, мы должны постоянно получать разрешение вместе с опросником. Мы приходим с опросником, и там должны показывать, например, когда мы заходим в Махале. Ну, конечно, когда телефонный опрос, мы не получаем никакого разрешения. Вот. Я что-то еще хотела сказать, но я, конечно, забыла. Но в целом, да, мне кажется, оно не сужается поле, а больше вот они сейчас очень сосредоточены на экономике, на редакшн of поверти для экономистов. Мне кажется, там очень много оппортюнити. Да, сейчас очень много опросов проводится именно на эту тему. А вот политические опросы, это все, да, мне кажется, там не то чтобы сужается, а как, как было, так и есть, наверное. And uh, yep, please. Thank you. Yes, my question's in the same direction, actually, as I said. And I was wondering about the um, the non-responses, particularly when you do telephone surveying. Um, do you have a sense that there was has been a shift in non-response rates, particularly with regard to those more politically sensitive questions? Um, and has that shifted over time? And is, are there differences between the countries? And do you have any speculation on whether those non-response rates kind of um, sort of indicate an element of, of, of self-censorship or what might be going on there? Yes, it's a great question because we are also uh, working on it. There is a self-censorship bias. Uh, also, there is self-censorship bias in authoritarian context that we are living in. And um, we are also thinking of about non-response bias. When people who uh, decided to give the interview, they're um, systematically different from those who declined, yeah? So these are very interesting questions. And in terms of non-response, we are uh, um, observing that in Kazakhstan, we have higher non-response, even though we can ask any sensitive questions. Maybe it is related to other problems that surveyors across the world face, like this respondent fatigue, You know, the lack of interest to do it, like lack of time, I don't know. And also like people, they're more monetary motivated there. If you tell that you are going to pay at the, end, at the end of the interview, at the beginning of the interview. So we made this experiment, we have higher, uh, we have lower uh, refusals. And usually um, refusal rate is around 30%, 40% across Central Asian countries, but it's higher in Kazakhstan. Uh, with political sensitive questions, we have more like don't know answers, especially like in Uzbekistan. Yes. But of course, we don't ask as much there. Yes. And, mm, many things are concerned also with the respondents' um, um, perspective, their assessment of, the, of their authority stance on the issue. They try to answer They try to imagine what is their authority stance on the issue, and then they try to provide this answer. So there are many things to consider, and of course, survey data is always um, problematic, and you always need to like explore it and think about it. It's more like I think like topic for discussion than than. Thank you. So why finally I think we will finish our discussion soon. So um, I just have. Uh... 
one clarifying question to Rashid uh, with regards to your focus group uh, discussions. Uh, what was your recruitment strategy? Because yeah, it is it would be interesting to know what kind of people you recruited in uh, Narin, Osh, and Bishkek. And uh, uh, my general question, like if we think about your two presentations, uh, they show uh, different parts of the puzzle yet linked together, like um, from Kassiet, uh, we see that in, in Kazakhstan, uh, there is more crit critical um, uh, narrative on uh, uh, like uh, on the Russian propaganda. So people recognize it. They sort of like stand with Ukraine more than in Kyrgyzstan. So in that sense, uh, trying to connect it to Rashid's research, does it mean that uh, in Kazakhstan, uh, countermeasures against Russian propaganda work better? Or w w how do we account the difference? Uh, thank you. Start with focus groups. So the idea was to gather people from different backgrounds. And, uh, you know, we relied on a variety of uh, tools, including these chats, like for uh, parents, you know, on WhatsApp or Telegram, these kinds of things, basically described in broader terms that we are studying the influence of Russian propaganda. On the one hand, you want to be transparent. On the other hand, you don't want to scare people away yeah, because when people hear, oh, Russia propaganda, I'm not going to go. So we, we tried to, I think we phrase it as kind of media influence uh, uh, and people came. Uh, we also, uh, you know, re rewarded them for their time, of course, uh, quite generously. And that was perhaps another reason to come, but mo only more power to them. Yeah, everyone's time should be remunerated during the focus groups what was interesting is that we allowed them to choose the language so in osh they opted for uh, a mix of kyrgyz and russian in bishkek all participants opted for russian as the language of the focus groups and in narin they uh, unanimously opted for kyrgyz so entirely in kyrgyz in narin we noticed that people know each other <laughs> so it's a smaller community everyone kind of knows each other and it, it was just such an interesting fabric, you know, between different generations and different groups. On the one hand, as, an, as a researcher, you attempted to disaggregate people by, uh, you know, all kinds of markers, let's say. But then, of course, sometimes it's bordering... Uh, <laughs> all kinds of problems <laughs> so we, we we didn't go with like uh, uh with the racial profiles and so on we just did a rough estimate of the age for what people revealed yeah up to 35 35 plus just to understand just to debunk some of these myths for instance it helped us debunk that myth that it's only the younger generation that's using social media as a source of information not the not the older um that's it and then, of course, some more technical strategies, like if more people show up than you intended to a focus group, you let the extra people go, but you still reimburse them for their time, even though they didn't participate, but you just had enough. And you invite more than you need, just with an idea that two or three will not show up, right? <laughs> Thank you, Bhatan. Uh, that's, in that's an interesting question. I tried right now to find some data to illustrate. Uh, but I think why Kazakhstan is different from, for example, Kyrgyzstan being more critical of Russia, uh, I think it's about less um, Kazakhstanis, for example, we had data on their media preferences. They're less, uh, they're consuming less Russian TV, like very little. I, right now, I cannot give you the share. I think it's like around like 20 or 30 percent. In Kyrgyzstan, uh, people consume way more Russian media. So it, it may be part of the reason. Um, and of course, like less dependence on my, um, my remittances from Russia in Kazakhstan, um, maybe the border. And also we saw in the data that they are more concerned about war coming to their country, actually, or them joining the war. So for Kazakhstan, this is um, next level of anxiety than for Kyrgyzstan, of course because we have this huge uh, um, neighbor who is like between Russia and us. Uh, and when I went to Almaty recently in Estes, I think yeah, that another thing is this decolonization discourse going on in Kazakhstan, maybe in Almaty and Astana, I'm not sure about the regions, but the uh, youth, they're more, they're talking more Kazakh for sure. 
uh, on the streets and also during ESCOS there were so there was a decolonization panel on ESCOS and it was in English and there were some Kazakh students they were like why are we talking in English this is a decolonization panel and I think like it is unimaginable in Kyrgyzstan and it, it can happen in Kazakhstan. So there are huge uh, differences between countries and we can talk about it a lot. Uh, thank you. So I think we're out of time. So thank you all for the participation and thank you presenters for great presentations here. It was, it's been a pleasure. Shit. Yeah. John, thank you so much for your excellent moderation. Uh, Cassia, great to have been in the panel together. Thank you so much to the audience. Great to see new faces and familiar faces. Wish I was in Bishkek today. Stay in touch, please. See you.